de todo esto para mí el mensaje que me dio la travesía de los 5600 que se trata de la fe yo soy de honduras pues soy originario de Tegucigalpa, francisco morazán y sí, pues, me vine. A big difference between uh, the Central Americans who come here and the Mexicans who get deported. Many of the Central Americans have been traveling here for a month or two. And so when they get here, um, they're different. Una por el trabajo, económicamente no, no hay dinero, y otra por las pandillas que me quieren, me quieren matar. Las pandillas estaban haciendo unas reuniones porque iban a agarrar a los menores de edad. Empezando de nueve años en adelante iban a empezar a reclutar soldaditos que le llaman ellos para ya prepararlos a los 11, 12 años. Ya son listos para matar, están entrenados para matar. Bueno, si me agarran esta es la idea de pedir refugio porque la verdad, la verdad no quiero regresar a Honduras. Gang violence in itself is not enough to uh, be granted asylum or refugee status. But you also have to demonstrate that this particular persecution is based on your sex or race or religious beliefs uh, or uh, other beliefs to, and that you're persecuted specifically based on that set of beliefs or those categories. Nosotros siempre hemos tenido precaución para tomar el tren porque sabemos que es la bestia que quita almas, que mata, que es como diabólico, es, las villas están satánicas, es como del diablo, porque pierden muchas, muchas almas, se pierden allí. Ahí, ah, pues viniendo en el tren se me olvidó amarrarme, porque uno se amarra con la faja para no caerse, pues se me olvidó amarrarme y casi me caigo, casi me truesa el tren. Muchas personas quedan con sus vidas destroncadas, porque pues unos se pierden un brazo, otros una pierna, y otros no viven, no cuentan. La migración migration has set up dozens more checkpoints on roads, also in, including increased enforcement on trains to try and stop Central Americans heading north. So it's much more difficult uh, now than it was before to be a, a Central American migrant heading north. Really, the skill that's most important, for, it seems, for Central American migrants heading north is to be able to immediately tell whether this stranger is going to help them out and be of assistance or if this stranger is uh, going to be one who's going to take advantage of them. Somos pobres. Solo salí con mil empiras de Honduras. He venido pidiendo. Gracias a Dios me han venido ayudando. Y así espero que me siga ayudando. Yo estoy aquí para adelante. México no me interesa en lo absoluto, porque en México también existe una gran corrupción. Después de eso, de esos tres intentos que me hicieron, que nos hicieron, mejor dicho, quedé un poco como... desanimado de vivir en México. Porque hay mucha injusticia también en México, mucha corrupción. Y desafortunadamente así estamos viviendo. Migrants can rest here a little bit, can uh, paint to earn a little bit of money. Uh, and I've, it's the Central Americans tend to be the people who jump at that, who can take the chance for two weeks or so to be able to not be traveling, to be able to rest in one city. Me pongo aquí a pintar otra, busco trabajo, voy a pedir trabajo así a los tianguis, a todo eso. Buscamos a trabajar. Hacer algo para divagarse la mente, porque si uno llega y se sienta y se pone a pensar que es cómo voy a cruzar, qué, qué voy a hacer, qué me agarra migración, qué es la, la mafia, entonces más, más, más se complica la cabeza uno. Entonces uno busca trabajar, a divagarse. Siento alegría, no, no, no estoy triste, no me preocupo, nada, no sé. A ver qué me pasa, si me irá a pasar. O será mi último día de vida, no sé, la verdad. Porque si sí uno va arriesgando a, que, a morirse. Una de dos. 
Pues yo espero en Dios que sea muy pronto. Y cuando sea, mi vida va a cambiar. Definitivamente. Ruego a Dios que escuche mis oraciones y, y que mire mi corazón. Estoy.